大家好，我是美厨娘丽丽。糯米粉做的甜品，大家都是有目共睹的，软软的，糯叽叽的口感，无论做各种美食都是超赞的。那我今天就糯米粉来做一个非常适合春天吃的美食，颜色翠绿，皮薄馅大，软糯香甜，营养好吃。一起跟着视频来看看我是怎么做的吧。我们先来做馅料，准备50克核桃仁，把它放大碗中。豆上的清水，把核桃仁简单的清洗一下，洗去表面的灰尘。洗净后，控水捞出，直接放到烤盘中。烤盘提前铺上一张油纸，用手铺平铺均匀，放到烤箱中层，盖上盖子，上下火160度烤十分钟。接着再准备50克花生米，放大碗中，在豆上的清水没过花生，把花生简单的清洗一下。洗去表面的灰尘，洗净后控水捞出，直接放入锅中。刚开始的时候开大火翻炒，把花生的水分炒干。花生水分炒干以后，转中小火慢慢翻炒。炒的过程中要不停的翻动，防止炒糊了。翻炒至花生微微变色，并且能听到噼里啪啦的声音，说明就已经炒熟了。再把花生盛出来，放入盘中放凉备用。接着再准备30克左右的黑芝麻，倒入大碗中，再倒上的清水没过黑芝麻，把黑芝麻清洗一下，洗去表面的灰尘。洗净后，再把黑芝麻倒入漏勺中，控干水分，再把控干水分的黑芝麻倒入锅中。刚开始的时候开大火翻炒，把黑芝麻的水分炒干。黑芝麻的水分炒干以后。转中小火慢慢翻炒，炒的过程中要不停的翻动，防止炒糊了。翻炒至黑芝麻变得圆润，并且能听到噼里啪啦的声音，说明就可以了。然后关火给它放一旁备用。现在我们的花生也放凉了，再把花生皮去掉，用手轻轻一搓就掉了。全部去皮后，再把花生倒入漏勺中。把花生皮过滤出去，用漏勺像这样筛一下，花生皮就过滤出去了。过滤好的花生先放一旁备用。现在的核桃仁已烤的差不多了，我们打开盖子看看，烤到这样焦黄就可以。稍微放凉后，把核桃仁倒入绞肉机中，再加入放凉的黑芝麻，然后把花生米加进来，再加一百克红糖，盖上盖子，给它搅碎，也不用搅得太碎了。有点颗粒感会更好吃，搅好以后再倒入大碗中，最后像这样的颗粒感就可以。像这样，我们的馅料就做好了，给它放一旁备用。接着准备一些艾叶，这个是前几天刚从地里摘回来的，放冰箱好几天了，有一些已经坏掉了，我们就把坏掉或者是烂掉的叶子摘下来不要了，只要尖尖的这部分就可以。摘好的艾叶放到菜篮子里边。我们都知道艾叶有一股特殊的香味，特别容易招惹虫卵，所以在吃之前要好好的清洗一下。接着准备一盆清水，往里边加一勺食盐，再加一勺食用小苏打，用手搅拌均匀，搅拌至食盐和小苏打溶解，搅匀后再把艾叶放入盐水中，用手抓拌均匀，抓匀后浸泡十分钟。十分钟后我们来看看，看一下泡艾叶的水晶变浑浊了许多。表面漂浮着很多黑色的杂质，说明艾叶上的一部分虫卵和杂质已经被泡出来了。再把艾叶好好的清洗一下，清洗一遍之后，给它控水捞出，再放入另外一盆清水中，给它多清洗几遍，直到把清洗的水变得清澈为止。洗净后控水捞出，放入菜篮子里边控干水分备用。锅中水提前烧开，往里边加二勺食用油。再加二勺食盐，用铲子搅拌一下，搅拌至食盐化开，搅匀后，再把艾叶放入锅中，给它焯水两分钟，去一下艾叶的苦涩味。这里加食用油呢，食用油可以锁住艾叶的营养，让艾叶保持翠绿的颜色。烧开后再煮一分钟，一分钟后用漏勺控水捞出，迅速放入凉水中过凉，这样可以让艾叶的颜色更加翠绿。放凉后，再给它控水捞出，用力挤干艾叶的水分，再把挤干水分的艾叶放入料理机中，加入200毫升清水，盖上盖子，选择古树功能键
，给它打成艾叶汁，尽量多打几遍，打得越细腻越好。打好后先放一旁备用。接着准备一个大碗，往里边倒入300克糯米粉，再加入80克渣米粉，也就是大米粉，用筷子搅拌均匀，让两种粉完全混合在一起。搅匀后，再倒入艾叶汁，边倒边用筷子搅拌。这搅拌成这种大面絮状，看不到干粉颗粒，再下手揉成光滑的面团。在揉的过程中，如果觉得太干，就再加一点艾叶汁；如果觉得太稀，就再加一点糯米粉，就揉成这样一个软硬适中的光滑面团。现在的糯米面团没有什么延展性，一掰就裂开。而且还有一点干，技术再好也很难包出漂亮的造型。但是我们知道，糯米煮熟之后是很黏的，所以取一小部分糯米面团，先给它煮熟。我这里取了两个糯米面团，大约是120克左右，先用手给它捏一捏，给它捏得紧实一些，再放到手心团圆，然后再用手轻轻按扁，按成一个小饼的形状，像这样子就可以。锅中水提前烧开，把它放锅中，给它煮三分钟，煮热面饼漂浮起来就可以了。再用漏勺控水捞出。现在的糯米面团是一个很黏的状态，再放入大碗中，下手给它揉匀，让它把剩下的生糯米粉粘在一起，有一点像小麦面粉面筋的作用。揉好的面团软软的，特别有延展性，就揉成这样一个。软硬适中的光滑面团就可以。面板上撒一些糯米粉，把面团取出来放在案板上，不用揉面，直接给它搓成长条，也不用搓得太细了，像视频中这样的长条就可以。再分成大小均匀的小面剂，每个面剂约60克左右，每个面剂约50克左右。全部切好之后，取一个面剂，用手捏一捏，给它捏得紧实一些，再放到手心给它团圆。最后团成和乒乓球一样大小的小圆球就可以，先给它放一旁备用。剩下的面剂用同样的方法给它搓成小圆球。全部搓好后，取最开始揉好的面团，剩下的盖上保鲜膜，防止风干了。用拇指在面团的中间给它转出窝窝，就给它转出一个鸟巢的形状，像这样子就可以。再放上刚做好的黑芝麻、核桃、花生馅，放上两勺就可以。然后转动虎口向上，给它收拢。左手拇指按住馅料，右手虎口向上推，把封口处捏紧实，防止漏馅。然后再放到手心给它团圆，就团成这样的一个小圆球就可以。剩下的用同样的方法给它包完。全部包好后，准备一个蒸屉，底部垫上一张油纸，放上刚做好的糯米面团，中间要留一些空隙，防止粘连在一起。全部做好后，冷水上锅蒸，盖,盖上盖子，大火蒸十分钟。时间到，关火焖三分钟，再打开盖子。像这样非常好吃的艾叶糍粑就做好了，颜色翠绿，看着就很有食欲。掰开看看，饼皮非常的软糯，还拉丝，里面满满的都是黑芝麻馅。吃上一口，我夹着浓郁醇厚的香气。唇舌间又有调皮的颗粒感，味蕾瞬间被打开了，回味悠长，瞬间就能感受到黑芝麻馅浓厚稠密的质感。黑芝麻的浓香在口腔中蔓延萦绕，艾草细密的浸润在绵软的糯米中，既要包裹住满到溢出来的黑芝麻花生核桃馅，越嚼越香，最经典的传统口味。一起绽放出颇有层次的香甜，吃不完的用保鲜膜一个个独立包装起来，在吃的时候就不会变硬了。如果喜欢吃香一点的，还可以放锅里烙一下，这样吃着外酥里糯，还特别香甜。喜欢的朋友就赶快收藏起来试试吧。好了，今天视频就分享到这里了。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，请您给我点个赞吧。或者是订阅我的频道，我每天都会分享不一样的美食视频。我是丽丽，非常感谢您的支持，咱们下个视频见，拜拜。